Bonjour, soyez tous les bienvenus à ce programme. Laissez-moi vous dire, soyez les bienvenus une fois encore. Il se pourrait que aujourd'hui est la première fois que vous nous écoutez depuis Ghana. Moi qui suis en train de parler, je suis Sesta Dakoba de Trouve Telitam. Quand on dit Trouve Telitam, cela tout simplement veut dire le moment de dire la vérité ou bien le temps de parler de la vérité. La vérité qui était, qui était cachée de nous depuis des années, il est maintenant temps de faire sortir ces vérités. Et puis, si vous voyez un peu en haut, si vous voyez un peu en haut, j'ai mis là-bas, au-delà de la religion. Au-delà de la religion. Aussi, laissez-moi vous dire que il faut partager la vidéo avec des amis. Ladies and gentlemen, today we are having a lesson in French language. And if this is the first time you are watching us, you are listening to your brother sister Dakoba from Two Telling Time. Truth Telling Time. And even if you don't understand the French language, just share the video with somebody. The more you share it, it will come or a French speaking person may come across it. All right. Our message has gone beyond the three speaking people and those who speak English. Now we intend to reach the French speaking people. C'est clair? So just share the video. Tag a friend. We want this message to reach Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroon, France, Belgium, and so forth. All right? So you are welcome. Now, le message du jour est Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, et Genèse chapitre 2, verset 16 à 18. D'accord? C'est ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Donc, rapidement, Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Genèse chapitre 1. Qu'est-ce que nous avons à étudier là-bas? Regardez ceci. On dit, Dieu fit les animaux, Genèse chapitre 1, verset 25 en allant. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Maintenant, chers frères et sœurs qui parlent français, regardez les mots. Regardez la grammaire dans laquelle la Bible est écrite. Si la Bible parle de Adam et Yves, le, on dira, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblage. Et qu'il, il, en ce sens, doit être I-L-S, pluriel. Mais ici, le il est au singulier. Le Genèse chapitre 1, verset 26, parle de Adam seulement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Look, if you are reading Genesis chapter 1, verse 26, God said, and now we will make man in our own image and in our likeness, and he will resemble us. He will have dominion. He, the Bible didn't say they. What are we learning today? The Bible, Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, are two different accounts. According to Genesis chapter 1, Adam and Eve were created on the same day. Adam and Eve, they, they both were created on the same day. But when you go to Genesis chapter 2, Adam was created first. Adam was in the garden for a while. Before God started having a second thought, before God started having the idea of creating a partner for Adam. D'accord? 
Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons. Hein? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, chapitre, euh, verset 27. Faisons attention ici. Verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, le chapitre 1 du livre de la Genèse, dans le chapitre 1, le Dieu créateur de la Bible a créé et Adam et Yves le même jour. Je prends le verset, la version anglaise. Prenons la, ver la version anglaise. Genèse chapitre 1, verset 27. So God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female, blessed them and said, have many children, so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. So in Genesis, so in Genesis chapter 1, in the book of Genesis chapter 1, the verse number 27, God created Adam and Eve on the same day. Le Dieu a créé Adam, Adam et Eve au même jour. Notre thème est au-delà de la religion. Beyond religion. This is the theme we are discussing. Beyond religion. Au-delà de la religion. D'accord. Maintenant. Le compte rendu de la création de l'humanité par Dieu est écrit deux fois dans la Bible. Deux fois dans la Bible est écrit, ou bien on a le compte rendu de la création de l'humanité par Dieu. Two times in the Bible is, re is recorded how and when God created human beings. So one is in Genesis chapter 1 and the other one is in Genesis chapter 2. In Genesis chapter 1, Adam and Eve were created on the same day. I'm taking it again. Verse 26 to 27. Then God said, and now we will make human beings. They will be like us and they resemble us. They. So God is not talking about only Adam. He said they, human being. They will have power over the fish, the best, and all the animals. Domestic and wild, large and small. Verse 27. So God created human beings, making them, them, plural, making them to be like himself. He created them male and the female. So if I ask you the question, who is the male? Adam, the female, Eve. So Genesis chapter 1, verse 26 to 27. God created Adam and Eve the same day. Au Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, Adam et Yves sont créés le même jour. Mets ça dans ta tête. Il faut mettre ça en tête. Maintenant, allons. Genèse chapitre 2, verset 16 à 18. Now we are moving to Genesis chapter 2, verse 16 to 18. You will see something. In Genesis chapter 2, Adam was created first. God gave the authority to Adam to name all the creatures. Adam has finished naming them. Only the God knows how many days later before the naming ceremony took place. After Adam was created. It could be the same day. It could be two days later. It could be one month later. Two years later. Hundred years later. Because they say Adam is 936 years old. So even We can assume that Eve was created years later, Adam was created. We can assume without admitting. Let's continue. 
Genesis chapter 2. Here, the verse 16. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. The verse 18 of chapter 2, Genesis, he said, And God said, It is no good for the man alone to live. I will make a suitable companion to help him. So in this case, Adam and Eve were not created on the same day or together. And in this case, you see, le Dieu dit que il n'est pas bon que l'homme, Adam, il n'est pas bon que l'homme vit tout seul dans le jardin d'Eden. It is not good for Adam alone to live in the garden. So, this clearly means Adam was created and he lives alone together with the animals. There was no other human being in the Bible uh, in addition to, to Adam. Je vais faire la leçon sur Lily, eh, the pre-Adamite. People, some people who lived before Adam. It's a school of thoughts. He said there are people who lived before Adam. You will come to that. All right. So, Genesis chapter 2, Genesis chapter 2, verse 18. Then the Lord God said, It is no good for the man to live alone. So, this one, even if Sister Dakoba, I don't say it. You know that Adam is living alone. The Bible says, It is not good for the man to live alone. Genèse chapitre 2, verset 18. L'éternel Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ceci veut dire que Adam vivait tout seul. Cela veut dire que Adam vivait tout seul. Ce n'est pas à moi de te le dire. Ce n'est pas à moi de te le dire. D'accord? Ce n'est pas à moi de te le dire. Mini Adam was living alone. Et non. Apprenons comment Yves était créé. Verset 19. L'éternel Dieu formant de la terre tous les animaux. Ok, so, je ne vais même pas toucher là-bas. En conclusion, en conclusion, en conclusion, la Bible se contradit. The Bible is contradicting itself. C'est ce que je veux. Je veux qu'on apprenne ici. Hein? La Bible se contradit. The Bible is contradicting itself. This is my case here. Because if in Genesis chapter 1, Adam and Eve were created on the same day. Because the Bible says, God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female. Bless them and serve to them. Have many children. It means he created Adam and Eve. And now he is giving the blessing. But we came to Genesis chapter 2. The story is different. Adam was there before Eve was created. And again, there is a lie somewhere and God couldn't correct Adam. I call it lie. Lorsque Dieu a créé Eve et Adam a vu Eve, Adam disait, voici l'eau de, de mes eaux, la chair de mes chairs. Prenons cette partie. Genèse chapitre 2, verset, euh, verset 21. Hein? Genèse chapitre 
2, verset 21. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une, il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair. When Adam saw Eve, Adam said something. This is what we are saying in French. What did Adam, what did Adam say? Adam said, verse 21, Then the Lord God made the man fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took out one of the man's rib, rib, bone, bone. He took one of the man's ribs and closed up the flesh. He formed a woman out of the rib. So what did God used to create it? Rib, not flesh. Not flesh, rib. All right. And brought her to him. Verse 23. Then the man said, At last, here is one of my own kind, bone taken from my bone and flesh from my flesh. My question is, is Eve a flesh from Adam? No, c'est une question ouverte. It's an open question to everybody. According to the Bible, the thing God used to create Eve was flesh part. If no, why is Adam saying bone from my bone, flesh from my flesh? Where from the flesh? Eh? D'où vient? D'où vient la chair? Voyez-vous? L'os de mes os. Ladies and gentlemen, this is truth telling time. All right? This is truth telling time. Brain at work. Brain at work. And. Uh, will be coming this year we'll be moving and a lot in french language the message has to go far the message has to go far so we count on you on your usual cooperation that you will keep helping so that the message go to the highest estate all right so that everything will be well so today we study as you can see on the screen genesis chapter 1 verse 26 to 27 against Genesis chapter 2 verse 16 to 18 Genesis chapter 1 Adam and Eve were created together Genesis chapter 2 Adam was created way back before God had a thought of creating woman for Adam so these two chapters the very beginning of the Bible these two two chapters are saying something different le, le, au, au, au vrai commencement de la Bible le, dans, dans le livre de la jeunesse les deux chapitres ne disent pas la même chose mon frère, ma soeur est-ce que tu es sûr que la Bible est la parole de Dieu croyez-vous, est-ce que tu crois toujours que la Bible est la parole d'un Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre c'est ça nous disons au-delà de la religion beyond religion Ladies and gentlemen, you bring today's lesson to the end. You will have a discussion later. Keep on following the page Truth Telling Time. TTT, brain at work. Brain at work. Thank you very much. Je vous salue. Je vous remercie d'avoir partagé la vidéo, d'avoir envoyé vos commentaires. On saura quoi faire plus tard. Merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine fois. Merci. Et yeah, nous avons M. Kenneth Komla Hachem. Yeah. I see, I see. All right.